Je m'appelle Aminata Mbang, coordonnatrice projet renforcement des mobilisations citoyennes et des bonnes pratiques adaptées à la réduction des inégalités au Sahel. C'est un projet qui est porté par Oxfam et je suis basée ici au Sénégal, au niveau de la plateforme régionale. Permettez-moi d'abord, avant de revenir sur cette formation, de revenir un peu sur l'objectif de ce projet que je viens de, de citer. Donc c'est un projet qui vise la lutte contre les inégalités au Sahel. Sahel, qui est porté par Oxfam et mise en œuvre au Sahel dans quatre pays, dont le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Et c'est un projet qui a pour objectif de renforcer la, la confiance entre l'État et les populations, parce que nous, pour nous, c'est vraiment important dans le cadre de la lutte contre les inégalités que les populations aient plus confiance en l'État. Et pour que cette confiance soit établie, il faudrait qu'il y ait un engagement de l'État à mettre en place des politiques publiques et adaptées à la réduction de ces inégalités-là. Et nous, quand on parle d'inégalités, on fait référence à l'accès aux services, comment les États peuvent améliorer l'accès aux services à toutes et, et, et tous, euh, services liés à l'éducation, une éducation de qualité, services euh, liés à la santé et services liés aussi à la protection sociale. Mais quand on parle aussi de, de réduction des inégalités, nous on vise aussi une justice, la justice euh, fiscale, euh, que les États puissent quand même mobiliser des ressources domestiques pour financer ces services-là mais aussi que l'État puisse quand même utiliser l'aide internationale au, au développement et que, aussi, euh, que, que la dette aussi soit gérée de manière euh, transparente et qu'il puisse être orienté vers le financement de ces services-là. Et pour nous, tout cela n'est possible aussi que quand il y a un espace civique qui est, qui est ouvert, qui est sécurisé, un espace civique aussi où les jeunes et les femmes euh, participent. En fait, les jeunes, euh, les jeunes et les Bon, les jeunes filles, garçons et les femmes ont un rôle important à jouer dans cet espace civique-là parce que c'est la couche de population la plus marginalisée dans les prises de décision. Et on ne peut pas mener aujourd'hui des politiques de développement, des politiques pour réduire les inégalités sans considérer des couches très importantes. C'est pourquoi nous, dans le cadre de notre projet, donc, on a privilégié euh, de travailler avec des associations de jeunes comme les Africtivistes. C'est dans ce cadre-là même que nous, on appuie cette, ces formations-là, ce programme Sahel Insight qui est mis en œuvre par les Africtivistes. Parce que si vous voyez l'axe 3 même de ce projet, c'est vraiment de renforcer la participation des jeunes et des femmes dans les processus décisionnels qui les, qui les concernent. Donc cette formation qui est en train d'être menée rentre en droite ligne avec cet objectif-là. Donc travailler avec euh, des mouvements de, de jeunesse euh, qui sont connus et reconnus en, en Afrique. Je pense que pour nous aider nous à combattre ces inégalités-là liées à la participation euh, des jeunes et des femmes euh, dans, les processus, euh, dans les processus politiques. Voilà, donc... Euh, pour revenir un peu sur cette formation, en tout cas pour moi c'est une formation qui est très importante parce que ça, ça renforce la capacité des jeunes à s'engager, à s'activer dans les politiques euh, publiques de, de développement, à s'activer dans la lutte contre les inégalités qui est, une affaire de, qui est une affaire de tous. Et je suis aussi vraiment très très impressionnée. Par, euh, très séduite par euh, la méthodologie, les approches qu'utilisent euh, les affectivistes, les facilitateurs de cette formation euh, pour euh, pousser les jeunes à, à, à co-créer, à, à co-construire. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui qu'on puisse sortir de cette formation avec ces résultats, <rire> je vais le répéter encore, impressionnants, vraiment, euh, euh, qu'on qu a eu à la fin de cette session. Voilà, donc, euh, ce qui fait que nous, en tout cas, nous, au, au niveau d'Oxfam, c'est une initiative qui nous intéresse qui nous intéresse beaucoup et qu'on va essayer de voir comment vraiment concrétiser, concrétiser tous ces projets qui sont sortis ici avec les jeunes. Et juste leur dire que vraiment l'aventure ne s'arrête pas là, ça vient juste de, de, de commencer. Merci.